ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நண்பர்களா மட்டும் நெருக்கமானவர்களா இருக்க சாத்தியமா சமுதாயம் இதை ஏத்துக்கணுமா இன்னைக்கு இருக்கிற வாலிபர்கள் சொல்றாங்க இது இந்திய கலாச்சார பிரச்சனைன்னு ஆனா இது எந்த கலாச்சாரமா இருந்தாலும் பிரச்சனை தான் எந்த சமுதாயமா இருந்தாலும் இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எந்த காலகட்டமானாலும் இது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நான் எடுத்து காமிக்க போறேன் இதை பத்தி ஒரு கிளாரிட்டிய இன்னைக்கு நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் சிறு பிள்ளைகளா இருக்கும்போது பயனுங்க பொண்ணுங்க அப்படின்ற பெரிய வித்தியாசம் இல்லாம ஒன்னா சேர்ந்து விளாட்டுங்க விளாடுறதும் கூட்டாஞ்சோறாக்கி சாப்பிட்றதும் ஹைட் அண்ட் சீக் விளாடுறது கிரிக்கெட் விளாடுறது அப்புறம் பிச்சா பாண்டியன் விளாடினு இருக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப சகஜமானது இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பயனுங்க ரொம்ப கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க இது பயனுங்க கேமா பொண்ணுங்க கேமான்ட்டு இறங்கி விளாடுறாங்க பொண்ணுங்களும் அதே மாதிரி தான் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் அப்படின்னு அந்த சிறு பிள்ளைகளா இருக்கும்போது எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம விளாடணும் ஆனால் நாட்கள் ஆக ஆக நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய அடிப்படை விருப்பங்களும் ஒரு மாற்றுதல் அனுபவிச்சிச்சு நம்மளுடைய பேசிக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம வளர ஆரம்பித்தோம் நம்ம சரீரங்கள் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் நேச்சுரலாகவே என்ன பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுடைய ஓன் ஜெண்டர் நம்மளுடைய பாலினத்து நண்பர்களோடு நம்ம அதிகமாக சேர்ந்துப்போம் இந்த எதிர்பாலினத்து நபர்களோடு அதிகமாக பழகிறத நம்ம தவிர்த்துட்டோம் வி காட் அவே from members of the opposite sex but we stuck together with companions of our own gender appo valara valara payanunga payanunga kudave romba adhigama velaada aarambippaanga avlo ponnu kuda seera maatanga ponnungalo ponnu kudave seerradha adhigama valathukuvaanga payanunga kitta irundhu konjam odungiruvaanga kandipa or kurippetta kaalangal la avanga thirumi onnu sendu avanga pechu vaarthala nadathiradhukana vaippugal irundhute dhaan irukku for example ore school la padikiraanga illa ore sunday school attend pandranga church la ஒரே மினிஸ்ட்ரி குரூப்ல இருக்கிறாங்க வர்ஷிப் டீம்ல இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இணைப்புகள் ஒரு நோக்கத்துக்கு ஏதுவான இணைப்புகளா இருக்குது ஏன்னா ஒரு நோக்கத்தோட தான் இந்த ஆண்களும் பெண்களும் இல்லைனா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இவங்க ஒண்ணு சேர்ந்து வேலை செய்யணுமா இருக்குது ஒரே ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறதா இருக்கலாம் மியூசிக் டீம்ல ப்ராக்டிஸ் பண்றதா இருக்கலாம் தே ஹாவ் அ பர்பஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஒரு சுப்பீரியர் எப்பவுமே இருக்கிறார் ஒரு கண்காணிப்பாளர் இருக்கிறார் ஸ்கூலுன்னு வரும்போது சூப்பர்வைசர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க சர்ச்னு வரும்போது பாஸ்டர்ஸ் மென்டர்ஸ் யூத் லீடர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியுடைய அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால அந்த சைல்டுஹுட் பருவத்தை தாண்டின பிறகு கூட டீனேஜ் வயசுல கூட ஆண்களும் பெண்களும் பேசுறதுக்கு ஒரு சேஃப் என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறோம் எதுனால அந்த பர்பஸ் நிமித்தம் இது ஸ்கூலு படிக்க வந்திருக்கிறீங்க ஒன்னா சேர்ந்து படிங்க பரவாயில்ல இது சர்ச் ஒன்னா ஆராதிக்கிறோம் ஒன்னா ஊழியம் செய்யறோம் ஒன்னாக ஒரு விஷயங்களை சேர்ந்து நம்ம கருத்திற்காக செய்யறோம் செய்யுங்க ஏன்னா இங்க கண்காணிப்பாளர்கள் இருக்கிறாங்க இதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா இங்க சேஃப்டி இருக்குது ஆனா இந்த சிறு பிள்ளைகள் பருவத்தில இருந்து வளர்ந்த பிறகு இந்த டீனேஜ் வயசுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறாங்க தெரியுமா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நெருக்கமான நட்புக்குள்ள போறாங்க எங்க அந்த நோக்கத்துடைய ஜோனுக்கு வெளியே அப்படின்னா நம்பர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு நைட் எல்லாம் சாட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது சோசியல் மீடியா மூலமா இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுறதோ இல்லை ஃபேஸ்புக் வழியாக மெசேஜ் பண்ணுறதோ வாட்ஸ்அப் வழியாக ஒரு காண்டாக்டை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் பெரியோர்களுடைய கண்காணிப்பு இல்லாமல் ஒரு உறவை வளர்த்துக்கிறாங்க தெரியுமா இது டேஞ்சரஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எதில் கொண்டு போய் முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்று இவங்க வந்து நான் இவங்கள தான் விருப்பப்படுறேன் இவங்கள நான் காதலிக்கிறேன் லவ் பண்ணுறேன் இவங்கள தான் நான் கட்டிக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு அடம் பிடிச்சி ஒரு பெரிய ரகலை உண்டாக்கலாம் ஆனா இவங்க வெறும் டீனேஜர்ஸா இருக்கிறதுனால மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இது எங்க போய் முடியுது ஒரு பெரிய சிக்கல்ல போய் முடியுது ஏன்னா பெற்றோர்கள் அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க நான் சொல்லிங்கிறது ஞானமான தெளிவான பெற்றோர்கள் இதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாங்க திட்டுவாங்க திருத்துவாங்க ரொம்ப மெஸ்ஸியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் போய் சிக்கி விட்டுரும் ஆனா இதுல இன்னொரு கும்பல் இருக்கிறாங்க இவங்க எவ்வளவு தெரியுமா இந்த சேஃப்டி ஜோனை தவிர்த்து இவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்களாம் அப்பப்போ அந்த பொண்ணும் பையனை மீட் பண்ணிப்பாங்களாம் அப்பப்போ இவங்க வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ரொம்ப நேரம்லாம் சாட்லாம் பண்ணிப்பாங்களாம் ஆனால் யாராவது ஒருத்தர் அவங்களுக்கு கன்ஃபர்ம் பண்ணுவாங்க ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க என்ன உறவு இது ஏன் இப்படி அந்த பையன் கிட்ட நீ பழகிட்டு இருக்கிற நீ ஒரு வயசு பொண்ணு இல்லையா உனக்கு தெரியாதா இல்லை நீ ஒரு வயசு பையன் நீ ஏன் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற ஏன் நைட்டெல்லாம் உட்காந்து சாட் பண்ணுகிற
ஒரு சில பேர் சொல்றான் தெரியுமா ஷீ இஸ் மை பெஸ்டி அவ என்னுடைய நெருங்கின நண்பர் என்னுடைய ஸ்நேகிதி நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் பெரும் ஃப்ரெண்ட் தான் அப்படின்வாங்க வி ஆர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஆர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்னவா பிரச்சனை இருக்குது இதுல நல்லா கவனிங்க ஒரு ஆண் ஆணோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறது வேற அதுக்காக நிறைய ப்ரூஃப்ஸ் பைபிள்லயும் இருக்குது ஒரு பெண் பெண்ணோட நெருக்கமா இருந்து ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான நட்பை வளர்த்துக்கிறது எல்லா இடத்துலயும் அனுமதி இருக்குது வேதத்திலயும் நம்ம பாக்குறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆனா வேதத்துல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்களா ஆனா ரொம்ப நெருங்கின நண்பர்களாவே இருந்து நாங்களாம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாதிப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேதத்துல இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பிரின்சிபிள்க்கு வேதத்துல இடம் இல்ல அதே மாதிரி நம்ம சமுதாயத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய விதமான பிரச்சனைகளை தான் கொண்டு வருமே தவிர ஒரு நன்மையை கொண்டு வர முடியாது ஓகே சோ நீங்க சிங்கிளா இருக்கிறீங்க ஆனா அந்த எதிர்பாலினத்துல இருந்து ஆப்போசிட் செக்ஸ்ல இருந்து ஒருத்தரை வந்து உங்களுடைய நெருங்கின நண்பராக நீங்க பாக்குறீங்க அவங்க கிட்ட சீக்கிரம் ஷேர் பண்ணிக்குவீங்க அவங்களோட வெளியே போவீங்க வருவீங்க சாப்பிடுவீங்க அவங்களோட விளையாடுவீங்க நைட் எல்லாம் சேட் பண்ணுவீங்க கேட்டா இல்ல அவங்க வெறும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலா இதோடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா உங்க கேரக்டர் மேலே ஒரு கேள்வி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆன் யோர் கேரக்டர் ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்றதே யாருக்கும் புரிய மாட்டேங்குது இவ்வளோ க்ளோஸாக அந்த பொண்ணு கிட்ட பழகிறான் ஆனால் கேட்டால் வெறும் ஃப்ரெண்டுன்றான் அந்த பொண்ணை விடவும் மாட்டிக்கிறான் இப்போ இந்த பையனுக்கு கல்யாண வயசு ஆகுதுன்னு வச்சுங்களேன் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியாது ஏன் ஏன்னா இந்த உண்மையெல்லாம் வேற யாருக்குனா தெரிஞ்சிச்சுன்னா வேற ஒரு பொண்ணு கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கிறான் ஆனால் கட்டிக்க மாட்டேன்றான் லவ் பண்ண மாட்டேன்றான் இந்த பொண்ணை நான் விருப்பப்படல வாழ்க்கை தோணே அப்படின்றான் இப்போ எப்படி அவனுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியும் அவனை நம்ப முடியாது யோசிச்சு பாரு எந்த பொண்ணை அவனை கட்டிக்கும் இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட இவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக பழகுவானா அப்ப அந்த பொண்ணு இவனை நம்பி கட்டிக்க முடியுமா எனி டைம் நீ அவளோட போக முடியும் நம்மள்ட்ட இருக்கிற சீக்கிரட்டுங்களா எல்லாம் தவிட்டு நீ சொல்ல முடியும் இது தேவையில்லாத உறவு இந்த தேவையில்லாத உறவுல நீ இருக்கிறேன்னா அப்ப உனக்கும் எனக்கும் திருமணம் ஆக வாய்ப்பில்லாத அந்த பொண்ணு போயிருமா இல்லையா அதே தானே ஒரு திருமண வயசுல இருக்கிற பொண்ணுக்கு இதே பிரச்சனை தானே யோசிச்சு பாருங்க அந்த பொண்ணை யார் கல்யாணம் பண்ணிக்குவா அந்த பொண்ணுக்கு வேற ஒரு பையன் இருக்கிறானா அவன் வெறும் ஃப்ரெண்ட் ஆனா ரொம்ப க்ளோஸ் ஆ எல்லா விஷயத்தையும் அந்த பாயிண்ட் ஷேர் பண்ணுமா அவனை விட்டு பிரிவும் பிரியாவா அவனை கல்யாணமும் பண்ணிக்காவா எப்படி இந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது ஏன்னா அந்த பொண்ணுடைய கேரக்டர் மேலேயே ஒரு பெரிய கேள்வி எழும்பியாச்சு இப்போ அப்போ சிங்கிளா இருக்கிறீங்க ஸ்பெஷலா கல்யாணத்துக்கு ஆயத்தம் ஆயிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ இந்த பிளட்டோனிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சொல்றோம் தெரியுமா இந்த உலகம் வந்து இதை தூய்மையான ஒரு உறவு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஆனா எந்த விதமான இச்சையோ எந்த விதமான விருப்பமும் இல்லாம பழகிற ஒரு தூய்மையான அன்பு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மேல ஒயிட் வாஷ் பண்ணுகிறாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிறைய குப்பை நிறைஞ்ச இல்ல முட்டாள்தனம் நிறைஞ்ச உறவு அது அப்ப சிங்கிளா இருக்கிற ஒரு நபருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க டீனேஜர்ஸா இருக்கிற அந்த டைம்ல இருந்து ஆப்போசிட் ஜெண்டர்ல இருக்கிற ஒரு நபரோட நெருக்கமான நட்பு அவங்க வளர்த்துக்கிறது முட்டாள்தனமான விஷயம் அது சரியில்லாத விஷயம் நண்பர்கள் இருக்கலாம் ஆனா நெருங்கின நண்பர்கள் இருக்க முடியாது தூரத்துல இருந்து நம்மள வாழ்த்துற நண்பர்கள் இருக்கலாம் அக்வேண்டன்சஸ் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட் இல்லை ஆனா எனக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கலாம் ஆனா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நிறைய சீக்கிரட்டுங்களை ஷேர் பண்றேன் ஆனா கட்டிக்க மாட்டேன் உங்க கேரக்டரே ஒரு கொஸ்டின்ல இருக்குது அப்போ இது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது கொண்டு வரும் இப்போ திருமணமான நபர் இந்த கேள்வி கேட்டா எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க ஒரு திருமணமான மனுஷர் ஆனா நீங்க சொல்றீங்க என் மனைவிய நான் நேசிக்கிறேன் ஆனா இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட நான் ரொம்ப க்ளோஸா பழகிறேன் ஷீஸ் ஓன்லி மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றீங்க இது சரியா இப்படி இருந்து ஒரு நார்மலான திருமண வாழ்க்கை நடத்த முடியுமா நான் சொல்றேன் கவனிங்க இது சரியானதும் இல்ல இது ஒழுக்கமானதும் இல்ல திஸ் இஸ் ஈதர் ரைட் ஆர் மாரலி எத்திக்கல் ஏன் ஏன்னா நீங்க ஒரு நபர் நீங்க ஒரு மனுஷன் இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட போய் எல்லா சீக்கிரட்டையும் கொட்டுற அளவுக்கு ஒரு நட்பை வளர்த்துக்கிறீங்கன்னா எப்படி உங்க மனைவி உங்களை நம்புவாங்க இது எப்படி உங்க திருமணத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் இது ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம் ஏன் ஏன்னா நம்பிக்கைய கேள்விக்குறியில கொண்டு வர்ற ஒரு விஷயமா இருக்க போது இது இமோஷனல் அஃபேரை ஏற்படுத்தும் இன்னொரு தடவை பாருங்க இமோஷனல் அஃபேரை ஏற்படுத்தும் அப்ப உங்க திருமணத்துல ஒரு பிரச்சனை என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பொண்ணுட்டு போவீங்க நீங்க ஒரு திருமணமான பெண்ணா இருந்தா நீங்க சொல்லவே முடியாது என்னன்னு என் கணவரை நேசிக்கிறேன் ஆனா ஐ லைக் தட் மேன் இன் மை ஆபீஸ
அது ஒரு திருமணம் ஆன ஒரு நபருக்கு ஒரு சேதத்தை தான் ஏற்படுத்துமே தவிர ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது அதனால் ஞாபகம் வச்சுங்க என்னைக்கு நீங்கள் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டீங்களோ அந்த பொண்ணை அன்னையிலேருந்து உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பொண்ணுங்களுக்கும் நீங்கள் குட் பாய் சொல்லிட்டீங்க இனி அவங்க உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுக்கான இடம் இல்லை நல்லா கோனிங்க பிரதர் உங்களுக்கான ஒரே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் உங்களுடைய மனைவி தான் அவங்களோட நட்பை அனுபவிக்க அதை விட அதிகமான இன்பத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் நீங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்காக தேவன் அனுமதிச்சிருக்கிறார் திருமணத்தில் இருக்கிறீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் தான் உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பொண்ணுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஷீ இஸ் யுவர் ஓன்லி கேர்ள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வேற எல்லாரும் ஜஸ்ட் லீவ் தம் டு அ ஃபார் பிளேஸ் எப்பவாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா மட்டும் கேட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஆனால் தூரத்துலேருந்து அவங்க உங்களை வாழ்த்துட்டோம் தூரத்தை வந்து நீங்கள் அவங்கள வாழ்த்துங்க அவங்கள ரொம்ப நெருக்கமாக கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை கெட்டு போகும் உங்கள் திருமணத்தில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் அதே தான் ஒரு பெண்ணுக்கும் நீங்கள் அந்த ஆணை திருமணம் பண்ணிக்கும் போது உங்கள் கணவரை நீங்கள் திருமணம் பண்ணிக்கும் போது உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆண்களுக்கும் நீங்கள் குட் பாய் சொல்லிட்டீங்க அவங்க யாரும் உங்களுக்கு இனி நெருங்கின நண்பனா சிநேகிதனாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இடம் இல்லை உங்கள் கணவரை நேசிங்க அவரை கனப்படுத்துங்க அவருடைய தரிசனத்துக்கு நீங்கள் சகாயம் பண்ணுங்கள் அவர் வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அந்த சகாயத்தை செய்யுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆரோக்கியமான திருமண வாழ்க்கை நடத்துங்க ஏன்னா உங்கள் கணவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரே ஹீரோ அவரை நீங்கள் நேசிங்க அப்போது ஒரு திருமணமான நபர் ஒரு பிளட்டோனிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் அது ஒரு சேதத்தை தான் ஏற்படுத்துது இப்போது வேறு ஒரு சினாரியோ கூட இருக்குது ஏன்னா என்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க எனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு பிரதர் ஆனால் நான் யார் கூட பிரேக்கப் பண்ணிட்டனோ அவங்க கூடவே நான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறேன் அது ஓகேயா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் என்ன தெரியுமா கேட்குறேன் உன்னு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறேன் அவ தான் வானான்ட்டால நீ தான் அந்த பொண்ணை வானான்ட்ட இல்லை அந்த பொண்ணு உன்ன வானான்னு சொல்லிச்சு என்னத்துக்கு நீ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற உனக்குன்னு ஒரு மான மரியாதை இல்லையா உனக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா வாட் டூ யூ டூயிங் இன் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தட் இஸ் ஓவர் வாட் ஆர் யூ டூயிங் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க உங்க சுய மரியாதையை நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க பிளஸ் இன்னொரு துக்கமான விஷயத்தை நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இது அவங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ ஆனா திரும்பி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துற பாருங்க யூ நோ வாட் யூர் டூயிங் டு தட் பர்சன் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அவங்கள்ட்ட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு இன்னொரு உறவு நடந்துடக்கூடாதுன்னு நீங்க தடை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவங்க இன்னொரு உறவுக்குள்ள என்ட்ர் ஆயிடக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒரு திருமணம் நடக்கக்கூடாதுன்ற அளவு கூட நீங்க தடை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு வேலை அவங்க விருப்பமோ இல்லையோ ஆனா அப்படித்தான் நடக்க போகுது ஏன் ஏன்னா யார் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறா அவங்க எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டோ எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ அவங்களோட நெருக்கமா இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு எந்த தெளிவான புத்தி உள்ள மனுஷனோ மனுஷியோ ஒரு திருமணத்துக்கு ஒத்துக்குவாங்க அந்த மாதிரி நபர்கிட்ட அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு ஆனால் அவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறோம் என்ன பண்ணுகிறீங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில மன்னவாரி போட்டுன்னு அர்த்தம் நீங்க அவங்கள முன்னேற விட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அதே தான் உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்குது உங்களையும் யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது முன்னாடி வரமாட்டாங்க ஏன் அவன் அந்த பொண்ணு பின்னாடி சுத்தின்னு தான் இப்ப அந்த பொண்ணு தான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு சுத்தின்னு அப்படின்வாங்க ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இது பொருந்த மாதிரி நாலாவதா கடைசியா முதல் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஆனால் எங்கள் திருமணம் விவாகரத்தில் போய் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் யாரை நான் விவாகரத்து பண்ணணும் யார் டிவோர்ஸ் பண்ணணும் அவங்கக்கிட்டயே நான் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக நான் இருக்கிறேன் இது ஒரு ஆண் இடத்துலேருந்து வர்ற ஒரு கேள்வியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பெண் இடத்துலேருந்து வர்ற கேள்வியாக இருக்கலாம் யாரை டிவோர்ஸ் பண்ணிங்களோ யாரை விவாகரத்து செய்தீங்களோ அவங்களோடைய நீங்கள் நெருக்கமான நம்பராக இருக்கலாமா அது ஞானமா நல்லா கொஞ்சம் முதலாவது இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம் எனக்கு தெரியும் திருமணம்னும் போது திருமண வாழ்க்கைன்னும் போது நிறைய அருமையான ஞாபகங்களை ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்துக்க முடியும் நிறைய ஞாபகங்கள் நிறைய மோமெண்ட்ஸ் ப்ரெஷியஸ் மோமெண்ட்ஸ் ஸோ மெனி மோமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டுகெதர்னஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டுகெதர்னஸ் பிள்ளைகள் பறந்திருக்க வாய்ப்பு இப்போ அவங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் கமிட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு சில பில்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணி இருந்திருப்பாங்க இப்போ இதன் காரணமாகவே இன்னும் அவங்க ஒட்டிட்டு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது விவாகரத்துக்கு அப்புறமும் அவங்க நெருக்கமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஒரு வேலை பிள்ளைகள் பில்ஸ் ப்ரீவியஸ் மெமரிஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டுகெதர்னஸ் இது எல்லாமே இருக்கலாம் பார் இப்போ இந்த நட்பு விவாகரத்துக்கு அப்புறமும் நான் நண்பராக இருக்கிறேன் இந்த நட்பு திரும்பவும் குடும்பம
உங்களுடைய எக்ஸோட நெருக்கமா இருக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சா பாருங்க ஒரு சில திருமண விவாகரத்துகள் வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா தேவனே அந்த சூழ்நிலைகளை அனுமதிச்சிருக்கிறார் நம்பர் ஒன் அபாண்டன்மெண்ட் நம்பர் டூ அபியூஸ் அண்ட் நம்பர் த்ரீ அஃபேர் அடல்ட்ரஸ் அஃபேர் அப்போ பொறுப்பில்லாம விட்டுட்டு போயிடுறாங்க அந்த இடத்துல டிவோர்ஸ் இஸ் அலவுட் அபியூஸ் இருக்குது பிசிக்கல் வேர்பல் அபியூஸ் இருக்குது அந்த துஷ்பிரயோகம் இருக்குது காயங்கள் ஏற்படுது அந்த இடத்துல அவங்க லீகலாக ஒரு டிவோர்ஸை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் அதை ஒத்துக்குது மூணாவதா அடல்ட்ரின்னு வரும்போது தேவனும் அனுமதிக்கிறார் கவர்மெண்ட்டும் அனுமதிக்குது என்னன்னு நீங்க பிரியலான்னு சொல்லி இந்த காரணங்கள் நிமித்தம் ஒரு விவாகரத்து நடந்துச்சுன்னா நல்லா கவனிங்க திரும்பவும் இவங்க ஒன்று சேரணும் திரும்பவும் அந்த நபரை மன்னிச்சு ஒன்று சேரணும்ன்ற அந்த மனப்பான்மை இல்லைன்னா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் வைஸ் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஏன் அப்போதான் அந்த பழைய வாழ்க்கையின் அந்த காயங்களோ அந்த பிரச்சனைகளோ அதுல இருந்து மீண்டு தேவன் அவங்களுக்காக புதுசா என்ன வச்சிருக்கிறாரோ அதை கடைபிடிக்கிறதுக்கும் அதை பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பை அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க ஸோ இஸ் இட் வைஸ் டு பி க்ளோஸ் டு சம்படி தட் யூ டிவோர்ஸ் சம்படி தட் வாண்டட் டிவோர்ஸ் ஃப்ரம் யூ இட்ஸ் நாட் வைஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் லெட்டிங் ஈச் அதர் கோ செப்பரேட் வேஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ நியூ ஃபியூச்சர் ஸோ என்ன சொல்ல வரோம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த பிளட்டோனிக் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வி ஆர் பெஸ்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றுறது ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறது ஆனால் கல்யாணம் பண்ணிக்க மறுக்கிறாங்க ஆனால் கல்யாணம் ஆயிட்ட பிறகு கூட இன்னொருத்தரோட பிளட்டோனிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது பிரேக்கப்புக்கு அப்புறமும் பிரேக்கப் பண்ணினவங்க கூடவே ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது டிவோர்ஸ்க்கு அப்புறமும் டிவோர்ஸ் பண்ணவங்க கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது இது எல்லாமே நன்மைக்கு எதுவானது இல்லை இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்கிறவங்களே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறாங்கன்றது நீங்கள் தெளிவாக பார்க்க முடியும் எவ்வளோ காயங்களை திரும்ப திரும்ப அவங்க மேலே அவங்க கொண்டு வந்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டாண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன தெரியுமா உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை தவிர்த்து எதிர்பாலினத்து வேறொரு நபரோடு நீங்க நெருக்கமான நட்பு வளர்க்கிறது தவறானது ஞானம் இல்லாதது அது நம்பிக்கையை உடச்சு போடும் கேரக்டரை கொஸ்டின் பண்ணும் இமோஷனல் அஃபேர்களை கொண்டு வரும் அநேக தடவை விபச்சார அஃபேர்களுக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுரும் திருமணத்தை ஒன்னுலாம் ஆக்கிரும் அதனால இந்த மாதிரி ஐடியாஸ்ல இருந்து தூரமா இருக்கலாம் மீனிங்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பர்சீவ் பண்ணலாம் ஆண்கள் நல்ல ஆரோக்கியமான ஆண்களோட ஒரு ஃபெலோஷிப்பை வளர்த்துக்கிறது நல்ல விஷயம் இஃப் யூஆர் அ கேர்ள் டெவலப் குட் ஃபெலோஷிப் வித் அப் அ கேர்ள்ஸ் ஹூ ஹாவ் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் லைக் யூ ஒரே தரிசனத்தில் இணைக்கப்பட்ட உங்களுடைய பாலினத்தை சேர்ந்தவங்களோட நீங்கள் நெருக்கமாக இருக்கிறத தேவன் அனுமதிக்கிறார் அது பேர் ஃபெலோஷிப்னு சொல்கிறோம் நம்மளுடைய சர்ச்சில் இதை என்ஜாய் பண்ணுங்க திருமணத்துக்கு நேரம் வரும்போது உங்கள் எதிர்பாலினத்திலிருந்து ஒரு அருமையான நபரை நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க நல்ல திருமண வாழ்க்கை நடத்துங்க ஆனா திருமணம் நடந்த பிறகு பிளட்டோனிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒரு பையனையோ ஒரு பொண்ணையோ கெட்டியா பிடிச்சுக்காதீங்க ரிலீஸ் பண்ண கத்துங்க உங்க மனைவியோட வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணுங்க பிளட்டோனிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட தூக்கி ஒதுக்கி வைங்க அதுல ஈடுபட்டுற வேண்டாம் தூரமா இருங்க இந்த எபிசோட் ஒரு கிளாரிட்டியை கொண்டு வந்திருக்கோம் சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அநேகர்கிட்ட பாஸ் பண்ணுங்க அவங்களும் இதுல இருந்து பயன்பெறட்டும் இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம டச் பண்ண போறோம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் கர்த்தர் உங்களோட